ஹலோ கைஸ் வெல்கம் டு அவர் சேனல் ஸ்டடி வித் நியா ஸோ இப்போ இந்த வீடியோவில் என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா பார்ட்டிஸ் டு நோட் பில் அண்ட் செக் ஸோ பார்ட்டிஸை பற்றி தான் இந்த இதில் பார்க்க போகிறோம் ஸோ ஃபஸ்ட்டு பார்த்தோம் அப்படின்னா கெப்பாசிட்டி ஆஃப் த பார்ட்டிஸ் பார்ட்டிஸ்க்கு என்னென்ன கெப்பாசிட்டி எல்லாம் இருக்கணும் அப்படின்றத பார்ப்போம் செக்ஷன் டுவெண்ட்டி சிக்ஸில் என்ன சொல்கிறாங்கன்னா கெப்பாசிட்டி டு ட்ரா மேக் அக்செப்ட் எக்ஸெட்ரா ஸோ கெப் என்னென்ன கெப்பாசிட்டியிலலாம் ஒரு பில் ஆஃப் எக்ஸ்சேஞ்சோ நோட்டோ செக்கோ ட்ரா பண்ணும் போது இருக்கணும்னு பார்த்தா செக்ஷன் லெவன் ஆஃப் இந்தியன் கான்ட்ராக்ட் ஆக்ட் என்ன சொல்கிறாங்களோ அந்த செ கெப்பாசிட்டி எல்லாம் இருக்கணும் ஆனால் அதில் வந்து மைனர் வந்து கெப்பாசிட்டி இருக்காதுன்னு சொல்லியிருப்பாங்க ஆனால் இந்த செக்கை பொ இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்டை பொறுத்தளவுக்கு மைனர் வந்து மேக் பண்ணலாம் ட்ரா பண்ணலாம் என்டாஸ் பண்ணலாம் நெகோஷியேட் பண்ணலாம் ஆனால் அவர் யார் யாருக்கெல்லாம் அந்த மைனர் பண்ணாரோ அவங்கெல்லாம் லயபிள் ஆகுவாங்க ஆனால் மைனர் மட்டும் லயபிள் ஆக மாட்டார் ஸோ மைனர் அப்படின்றது வாய்டு இல்லை ஸோ ஆக மாட்டார் இப்போ ஒரு எக்ஸாம்பிள் பார்த்தோம் எலிஸ்ட்ரேஷன் பார்த்தோம் அப்படின்னா ஏ வந்து ஒரு செக்கை பி எம்முக்கு கொடுக்குறாரு எம் வந்து மைனர்னு வச்சுக்கோங்க மைனர் அந்த செக்கை எக்ஸுக்கு கொடுக்குறாரு செக்கு வந்து டிஸ்ஹானர் பை இன்அடிக்வேட் ஃபண்ட்னால் டிஸ்ஹானர் ஆயிடுச்சு செக்கு ஸோ இப்போ எம் வந்து லயபிள் ஆக்க முடியாது எக்ஸு வந்து ஏ ககின்ஸ்டாக தான் ப்ரொசீட் பண்ண முடியும் ஸோ அதுதான் மைனர் ரிலேட்டடான விஷயம் ஸோ மைனரை லயபிள் ஆக்க முடியாது ஆனால் மைனர் வந்து மேக் பண்ணலாம் ட்ரா பண்ணலாம் என்டாஸ் பண்ணலாம் நெகோஷியேட் பண்ணலாம் ஸோ இந்த மாதிரிலாம் பண்ணலாம் நெக்ஸ்ட்டு செக்ஷன் டுவெண்ட்டி செவன் என்ன சொல்லியிருப்பாங்க அத்தாரிட்டி டு சைன் தட் இஸ் ஏஜென்சி ஸோ ஏஜென்சி சைன் பண்ணுறத பற்றி சொல்லியிருப்பாங்க ஸோ ஒரு பர்சன் வந்து அவர் மூலியமாக அவரை வந்து லயபிள் படுத்த முடியும் அப்படி இல்லைன்னா அவர் வந்து டியூலி ஆத்தரைஸ்டு பண்ணப்பட்ட ஏஜென்ட் மூலியமாக அவரை லயபிள் ஆக்க முடியும் ஸோ நானே போய் சைன் போட்டேன் அப்படின்னா நான் வந்து லயபிள் ஆகிடுவேன் ஒரு இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்டில் எனக்கு பதில் என்னோடய ஏஜென்ட்டு போய் சைன் போட்டு வந்தாருனாலுமே நான் வந்து லயபிள் ஆகிடுவேன் ஸோ அதை தான் டுவெண்ட்டி செவனில் சொல்கிறாங்க நெக்ஸ்ட்டு டுவெண்ட்டி நைனில் லீகல் ரெப்ரஸன்டேட்டிவை பற்றி சொல்கிறாங்க ஸோ ஒரு டிசீஸ்டு பர்சனோட லீகல் ரெப்ரஸன்டேட்டிவ் வந்து சைன் பண்ணுறாரு அப்படின்னா அவர் வந்து பர்ஸ்னலாக லயபிள் ஆனால் எப்போ லயபிள் ஆக மாட்டார் அப்படின்னா அவர் சைன் பண்ணும் போதே அவரோட லயபிலிட்டியை லிமிட் பண்ணிட்டார் எக்ஸ்ப்ரெஸ்ஸாக அவரோட லயபிலிட்டியை லிமிட் பண்ணிட்டார் அப்படின்னா அப்போ வந்து அவர் வந்து லயபிள் ஆக மாட்டார் ஸோ என்ன மாதிரி அப்படின்னா சான்ஸ் ரீகோஸ்ன்னு போடுறது அதாவது வித்தவுட் ரீகோஸ்ன்னு போட்டு சைன் பண்ணி அதை என்டாஸ் பண்ணுறாரு அப்படின்னா அப்போ வந்து அவர் வந்து லயபிள் ஆக மாட்டார் ஆனால் அது எந்த விதமான எக்ஸ்ப்ரெஷனோ அதில் கொடுக்காமல் ஜஸ்ட்டு சைன் பண்ணி என்டோஸ் பண்ணிட்டார் அப்படின்னா லீகல் ரெப்ரஸன்டேட்டிவ் வந்து பர்ஸ்னலி லயபிள் படுத்த முடியும் அது டுவெண்ட்டி நைனில் சொல்லியிருப்பாங்க நெக்ஸ்ட்டு செக்ஷன் ஃபிஃப்டி செவனில் என்டோஸ்மெண்ட் பை லீகல் ரெப்ரஸன்டேட்டிவ் ஸோ அது ஜஸ்ட்டு டிரான்ஸ்ஃபர் பற்றி சொல்லுது சைன் போட்டு ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணிட்டாருனாலே அவர் பர்ஸ்னலாக லயபிள் ஆவார் அன்லஸ் ஹி எக்ஸ்ப்ரெஸ்லி லிமிட் ஹிஸ் லயபிலிட்டி நெக்ஸ்ட்டு ஃபிஃப்டி செவனில் என்டோஸ்மெண்ட்டை பற்றி சொல்கிறாங்க இன் கே லீகல் ரெப்ரஸன்டேட்டிவ் என்டாஸ்மெண்ட் பண்ணுறது மூலயமா என்ன லயபிள் அப்படின்னு பார்த்தா ஸோ ஒரு லீகல் ரெப்ரஸன்டேட்டிவ் வந்து ஜஸ்ட்டு டெலிவரி மட்டும் பண்ண முடியாது அதாவது டிசிஸ்டு பர்சன் வந்து என் என்டாஸ் பண்ணிட்டார் அதை டெலிவரி பண்ணாமல் வச்சுருக்காரு அப்படின்னா அதை லீகல் ரெப்ரஸன்டேட்டிவ் ஜஸ்ட்டு டெலிவரி மட்டும் பண்ணணும் அப்படின்னா பண்ண முடியாது ஏஜென்ட்டுமே அந்த விஷயத்த பண்ண முடியாது ஒரே ஃபுல்லாக என்டாஸ்மெண்ட் பண்ணி வேணால் கொடுக்கலாம் ஆனால் டிசிஸ்டு பர்சன் என்டாஸ் பண்ணிட்டார் சைன்லாம் போட்டு எல்லாம் பண்ணிட்டார் அதை டெலிவரி மட்டும் பண்ணலை அப்படின்றப்ப இந்த லீகல் ரெப்ரஸன்டேட்டிவ் அதை டெலிவரி பண்ண முடியாது ஸோ ஒரு ஆர்டர் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்டாக இருக்குது ஆர்டர் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்டாக என்டாஸ் பண்ணிடுறாரு டிசீஸ்டு பர்சன் அதை டெலிவரி பண்ணாமல் வச்சுருக்காரு அது இவர்னால டெலிவரி பண்ண முடியாது ஸோ லீகல் ரெப்ரஸன்டேட்டிவ் அப்படி டெலிவரி பண்ணாலுமே அது இன்வேலிட் ஆகிடும் ஸோ அதுதான் செக்ஷன் ஃபிஃப்டி செவனில் சொல்கிறாங்க நெக்ஸ்ட்டு என்ன அப்படின்னா பார்ட்டிஸை பற்றினது என்னென்னா லயபிலிட்டி ஆஃப் த பார்ட்டிஸ் பார்ட்டிஸோட லயபிலிட்டிஸ்லாம் என்னென்ன அப்படின்னு பார்த்தோன்னா ஃபஸ்ட்டு லயபிலிட்டி ஆஃப் ஏஜென்ட் செக்ஷன் டுவெண்ட்டி எயிட்டில் சொல்லியிருப்பாங்க ஸோ ப்ரின்ஸிபால்கிட்ட இண்டிகேட் பண்ணாமலேயே ஏஜென்ட் வந்து ஒரு ஏஜென்ட் வந்து சைன் போடுறாரு அப்படின்னா அவர் வந்து பர்ஸ்னலாக லயபிள் ஆகிடுவார் ஆனால் இதுக்கான எக்ஸப்ஷன் என்னன்னு பார்த்தா இன்ட்யூஸ் பண்ணுறது மூலயமா அதாவது இன்ட்யூஸ்
லயபிலிட்டி ஆஃப் லீகல் ரெப்ரஸன்டேட்டிவ் செக்ஷன் டுவெண்ட்டி நைன் லீகல் ரெப்ரஸன்டேட்டிவ் எப்பலாயபிள் ஆல்ரெடி பார்த்துட்டோம் ஸோ லீகல் ரெப்ரஸன்டேட்டிவ் ஆஃப் அ டிசிஸ்டு பர்சன் வந்து சைன் போட்டாங்க அப்படின்னா அவங்க தான் பர்சனலாக லயபிள் ஆவாங்க அன்லஸ் எப்போ ஆக மாட்டாங்க அப்படின்னு பார்த்தா அவங்களோட லயபிலிட்டியை அவங்க லிமிட் பண்ணிட்டாங்க அப்படின்னா அப்போ அவங்க லயபிள் ஆக மாட்டாங்க எக்ஸாம்பிள் தான் சான்ஸ் ரீகோர்ஸ் இல்லைனா வித்தவுட் ரீகோர்ஸ் அப்படின்ற வேர்ட்லாம் போட்டாங்க அப்படின்னா அப்போ அவங்க வந்து லயபிள் ஆக மாட்டாங்க நெக்ஸ்ட்டு லயபிலிட்டி ஆஃப் ட்ராயர் ட்ராயர் செக்ஷன் தேர்ட்டியில் லயபிலிட்டி ஆஃப் ட்ராயர் பற்றி சொல்கிறாங்க இப்போ ட்ராயர் ஆஃப் பில் ஆஃப் எக்ஸ்சேஞ்சு செக்கு என்ன பண்ணணும் அப்படின்னு பார்த்தா இன்கேஸ் ஹோல்டர் வந்து ஹோல்டர் கொடுக்கும் போது டிஸ்ஹானர்ட் ஆகிடுச்சு இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் அப்படின்னு பார்த்தா அப்போதிக்கு டிஸ்ஹானர் ஆகுது அக்செப்டர் மூலயமா இல்லைனா அமௌண்ட் இல்லாமல் டிஸ்ஹானர் ஆகுது அப்படின்னா அவருக்கு காம்பன்சேட் பண்ணுறது ட்ராயரோட பொறுப்பு இப்போ மேக்கர் ஆஃப் த ப்ரோ நோட் அப்படின்னு எடுத்துக்கிட்டால் இவர் வந்து ப்ரைமராக ப்ரைமர்லி லயபிள் இப்போ ட்ராயர் அப்படின்றவங்க ட்ராயர் ஆஃப் செக்கு அப்புறம் பில் ஆஃப் எக்ஸ்சேஞ்ச் அப்படின்னு எடுத்துக்கிட்டால் ட்ராயர் வந்து எப்போ லயபிள் ஆக்க முடியும் எப்போ வந்து அக்செப்டர் வந்து அக்செப்ட் பண்ணாமல் இருக்கும் அதுக்கப்புறமா தான் அவரை வந்து லயபிள் ஆக்க முடியும் ஆனால் ப்ரோ நோட் அப்படின்னு எடுத்துக்கிட்டால் அவர் வந்து ஃபஸ்ட்டு எடுத்த உடனே அவர் தான் லயபிள் ஆக்குவார் ஏன்னா எங்கள் அமௌண்ட் கொடுக்க போகிறதே அவர் தான் ஆனால் பில்லு செக்லேயோ அப்படி கிடையாது ட்ராயர் தான் அமௌண்ட் கொடுப்பாங்க ஸோ ட்ராயர் வந்து அக்செப்ட் பண்ணாமல் விட்டால் தான் அவர் லயபிள் ஆக்க முடியும் நெக்ஸ்ட்டு லயபிலிட்டி ஆஃப் ட்ராயி ஆஃப் செக்கு செக்ஷன் தேர்ட்டி ஒனில் சொல்கிறாங்க ஸோ எப்போ ஒரு ட்ரா ட்ராயி ஆஃப் செக்னால யார் பேங்க்கு ஸோ பேங்க் வந்து எப்போ லயபிள் ஆகுவாங்க அப்படின்னு பார்த்தா ஒரு சஃபிஷியன்ட் ஃபண்டு வந்து ட்ராயரோட அக்கௌண்டில் இருக்குது ட்ராயர் அக்கௌண்ட்டில் அமௌண்ட் இருந்துமே ஒரு ந எல்லா விதமான ரெக்குயர்மெண்ட்டும் இருந்துமே பே பண்ணலை பேங்க் அப்படின்னா பேங்க் அந்த டிஃபால்ட்டுக்கு வந்து ட்ராயருக்கு லயபிள் ஆகுவாங்க என் ட்ராயருக்கு அதனால் அந்த டிஃபால்ட்டுனால ஏற்பட்ட டேமேஜுக்கு அவரோட ரெப்புடேஷன்லாம் ஸ்பாயில் ஆகிருக்கும்ல ஸோ அந்த விதமான டிஃபால்ட் எல்லாத்துக்குமே பேங்க் வந்து லயபிள் ஆகுவாங்க யாருக்குன்னா ட்ராயருக்கு ஸோ சிம்பிளாக சொன்னால் சஃபிஷியன் ஃபண்டு வந்து இருக்குது இருந்தாலே பேமெண்ட் கொடுக்கணுன்றது தான் பேங்க்கோட ட்யூட்டி அதாவது ட்ராயி ஆஃப் செக்கோட ட்யூட்டி ஸோ இருந்துமே அவங்க பண்ணலை அப்படின்னா ட்ராயரோட செக்கை ஹானர் பண்ணலை அப்படின்னா அவங்க வந்து ட்ராயருக்கு பர்சன் ட்ராயருக்கு லயபிள் ஆவாங்க ட்ராயருக்கு தான் லயபிள் ஆவாங்க தவிர பேய்க்கோ ஹோல்டருக்கோ லயபிள் ஆக மாட்டாங்க ஏன்னா இங்கே ப்ரிவி ப்ரிவிட்டி ஆஃப் கான்ட்ராக்ட் அப்படின்றது கிடையாது நெக்ஸ்ட்டு லயபிலிட்டி ஆஃப் மேக்கர் ஆஃப் நோட் அண்ட் அக்செப்டர் ஆஃப் பில் செக்ஷன் தேர்ட்டி டூவில் சொல்கிறாங்க மேக்கர் ஆஃப் ப்ராமிசரி நோட் ப்ராமிசரி நோட்டை மேக் பண்ணவரும் பில் ஆஃப் எக்ஸ்சேஞ்சோட அக்செப்டரும் பிஃபோர் மெச்சூரிட்டி மெச்சூரிட்டி டைமுக்கு உள்ள பேமெண்ட் அப்படின்றத கொடுக்கணும் ஸோ இது அவங்களோட லயபிலிட்டி இன்கேஸ் அது ஹோல்டர் ஆன் டிமாண்டாக இருக்காங்க அப்படின்னா ஆஃப்டர் மெச்சூரிட்டி டைமில் அந்த அமௌண்ட்டை வந்து அக்செப்டர் கொடுத்துருக்கணும் ஸோ இது வந்து அவங்களோட லயபிலிட்டி இன்கேஸ் கொடுக்காமல் விட்டாங்க அப்படின்னா அவங்க அந்த அக்செப்டரும் மேக்கரும் தான் காம்பன்சேட் பண்ணணும் அந்த டிஃபால்ட்டுக்கு ஸோ அதுதான் செக்ஷன் தேர்ட்டி டூவில் சொல்லியிருப்பாங்க நெக்ஸ்ட்டு லயபிலிட்டி ஆஃப் என்டாசர் ஸோ செக்ஷன் தேர்ட்டி ஃபைவில் என்டாசரோட லயபிலிட்டியை பற்றி சொல்கிறாங்க ஸோ யாரெல்லாம் என்டாஸ் பண்ணி டெலிவர் பண்ணுறாங்களோ ஒரு நெகோஷியபிள் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்டை பிஃபோர் மெச்சூரிட்டி மெச்சூரிட்டி டைம் முடிகிறதுக்கு முன்னாடியே என்டாஸ் பண்ணி வேறு யாருக்காவது என்டாஸ்மெண்ட் பண்ணுறாங்க அப்படின்னா அவங்க வந்து அவங்களோட லயபிலிட்டியை எக்ஸ்ப்ரெஸ்ஸாக எக்ஸ்க்ளூட் பண்ணாமல் இருக்காங்க அப்படின்னா அதாவது இந்த மாதிரி சான்ஸ் ரிகோர்ஸ் இதெல்லாம் போடாமல் இருக்காங்க அப்படின்னா ஃபர்தராக அவங்க எல்லா சப்சிக்வெண்ட் ஹோல்டருக்குமே லயபிள் ஆகுவாங்க எப்போ அப்படின்னா அது டிஸ்ஹானர் ஆகுது ட்ராயால் இல்லை அக்செப்டரால் மேக்கரால் அப்படின்னா அப்போ இந்த என்டாசர் வந்து லயபிள் ஆகிடுவாங்க இவர் வந்து அந்த டிஸ்ஹானருக்கு வந்து காம்பன்சேட் பண்ணணும் யார் என்டாசர் வந்து காம்பன்சேட் பண்ணணும் நெக்ஸ்ட்டு செக் நெக்ஸ்ட்டு செக்ஷன் தேர்ட்டி சிக்ஸு லயபிலிட்டி ஆஃப் ப்ரியர் பார்ட்டி டு ஹோல்டர் இன் டியூ கோர்ஸ் ஸோ ஒரு ஹோல்டர் இன் டியூ கோர்ஸ் அப்படின்னு எடுத்துக்கிட்டாலே அவங்க முன்னாடி இருக்க எல்லா பார்ட்டியுமே அவங்களுக்கு லயபிள் தான் ஸோ அதுதான் இந்த செக்ஷன் சொல்லியிருக்கோம் நெக்ஸ்ட்டு ப்ரியர் பார்ட்டி அ பிரின்சிபல் இன் ரெஸ்பெக்ட் ஆஃப் ஈச் சப்சிக்வெண்ட் பார்ட்டி ஸோ இது எப்படி சொல்லலாம் அப்படின்னு பார்த்தா பார்ட்டிஸ்க்கு இடைய
ஹிஸ் ஆர்டர் ஆன் பி பிக்கு வந்து ஒரு பில்லை ட்ரா பண்ணுறாரு சாரி ஏ வந்து ட்ரா பண்ணப்பட்ட பில் வந்து பி கிட்ட கொடுக்கணும் ஸோ பி தான் இங்கே அக்செப்டராக வராரு ஸோ அக்செப்டர் பியாக வராரு ஏ வந்து என்ன பண்ணுறாரு அந்த பில்லை சிக்கு என்டோஸ் பண்ணுறாரு சி வந்து டிக்கு என்டோஸ் பண்ணுறாரு டி வந்து இக்கு என்டோஸ் பண்ணுறாரு ஸோ இப்போ இவங்களுக்குள்ளெல்லாம் என்னென்ன இருக்குதுன்னு பார்த்தா இப்போ ஈக்கும் லாஸ்ட்டாக என்டாஸ் பண்ணாங்கல்ல அந்த ஹோல்டர்னு சொல்கிறோம் இப்போ இப்போ அந்த ஹோல்டருக்கும் அக்செப்டரான பிக்கும் என்ன கனெக்ஷன் அப்படின்னா பி வந்து பிரின்ஸிபல் டெப்டர் ஸோ ஃபஸ்ட்டு பி இவங்க ரெண்டு பேரோட ரிலேஷனையும் கம்பேர் பண்ணும்போது பி ஃபஸ்ட்டு காசு கொடுக்கணும் அவர் தான் பிரின்ஸிபல் டெப்டர் அவர் காசு கொடுக்கணும் அதுக்கு ஏ சி டி இவங்க மூணு பேரும் அதோட ஷூரிட்டி ஸோ ஈக்கோட ஷூரிட்டி தான் இவங்க மூணு பேரும் இப்போ ஈக்கும் ஏக்கும் என்ன ரிலேஷன் அப்படின்னு எடுத்துக்கிட்டா ஏ அப்படின்றவர் பிரின்ஸிபல் டெப்டார் ஏன்றவர் தான் காசு கொடுக்கணும் இதில் சி டி இவங்க ரெண்டு பேரும் அந்த காசு கொடுக்கணும் அப்படின்றதோட ஷூரிட்டி ஈக்கும் சீக்கும் என்ன ரிலேஷன் அப்படின்னு எடுத்துக்கிட்டா ஷி சி வந்து பிரின்ஸிபல் டெப்டார் காசு கொடுக்கணும் அந்த காசு கொடுக்கணும் அப்படின்றதுக்கான ஷூரிட்டி தான் டி இப்போ புரியும்னு நினைக்கிறேன் இப்போ பிரின்ஸ் யா இவங்க ரெண்டு பேருக்கும் உள்ள கனெக்ஷன் எடுத்துக்கிட்டா யாரோட கனெக்ஷன் எடுக்கிறோமோ அவங்க தான் அமௌண்ட்டு கொடுக்கணும் அப்படின்ற இடத்துக்கு வருவாங்க அதில் இடைப்பட்டவங்க வந்து அந்த அமௌண்ட்டை கொடுக்கணும் அப்படின்றதோட ஷூரிட்டியாக வருவாங்க ஸோ அதுதான் செக்ஷன் தேர்ட்டி எயிட் வந்து சொல்கிறாங்க நெக்ஸ்ட்டு வேறு என்னென்ன கான்செப்ட் எல்லாம் பார்ட்டிஸை ரிலேட் பண்ணி இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தா டிஸ்சார்ஜ் ஆஃப் என்டாசர்ஸ் லயபிலிட்டி செக்ஷன் ஃபார்ட்டி இதை ஆல்ரெடி நம்ம பார்த்துட்டோம் என்டாசரோட லயபிலிட்டி எப்போ டிஸ்சார்ஜ் ஆகும் அப்படின்னு ஸோ ஹோல்டரோ ஹோல்டர் வந்து என்டாசரோட கன்சன்ட்டே இல்லாமல் அவரோட நேமையோ அவரோட நேமை வந்து ஸ்ட்ரைக் அவுட் பண்ணுறது அப்படி இல்லைன்னா அவருக்கு கிடைக்கக்கூடிய அவருக்கு ப்ரியர் பார்ட்டிஸ்டருந்து கிடைக்கக்கூடிய ரெமெடிஸை வந்து இல்லாமல் டெஸ்ட்ராய் பண்ணுறது அந்த மாதிரிலாம் ஹோல்டர் பண்ணார் அப்படின்னா அந்த என்டாசர் வந்து லயபிலிட்டி வந்து டிஸ்சார்ஜ் ஆகிடும் எக்ஸாம்பிளுக்கு நம்ம ஆல்ரெடி பார்த்துருப்போம் திருப்பி பார்ப்போம் ஏ வந்து ஒரு ஹோல்டர் ஆஃப் பில் ஆஃப் எக்ஸ்சேஞ்சு பி ஆர் ஆர்டருக்கு அவங்களோட பிக்கு இல்லை அவரோட ஆர்டருக்கு வந்து ட்ரா பண்ணப்பட்ட ஒரு பில் ஆஃப் எக்ஸ்சேஞ்சோட ஹோல்டர் தான் ஏ ஸோ ஃபஸ்ட்டு வந்து என்டாஸ்மெண்ட் பிக்கு பண்ணியிருக்காங்க ஸோ பி பண்ணதுக்கு அப்புறமா செகண்டாக பீட்டர் வில்லியம்ஸுக்கு வந்து என்டாஸ்மெண்ட் பண்ணப்பட்டிருக்கு தேர்டாக ரைட் அண்ட் கோ இவங்களுக்கு வந்து என்டாஸ்மெண்ட் பண்ணப்பட்டிருக்கு ஃபோர்த்தாக ஜான் ரொசாரியோக்கு வந்து என்டாஸ்மெண்ட் பண்ணப்பட்டிருக்கு அவர் தான் ஹோல்டர் ஏக்கு வந்து அதை என்டாஸ் பண்ணியிருக்காரு இப்போ ஏ என்ன பண்ணுறார் அப்படின்னா ஷூ ஜான் ரொசாரியோக்கு அகெயின்ஸ்டாக ஒரு ஷூட்டை ஃபைல் பண்ணிட்டு அவரோட நேமை அடிச்சிட்றாரு ஸ்ட்ரைக் அவுட் பண்ணிடுறாரு ஸ்ட்ரைக் அவுட் பண்ணுறது மூலயமா என்ன நடக்குது இப்போ ஜான் ரொசாரியோனால் அவரோட பிய ப்ரியர் பார்ட்டிஸ் யார் ரைட் அண்ட் கோ பீட்டர் வில்லியமு பி இவங்க மூணு பேர்கிட்ட இருந்தும் ரெமெடிஸை கிளைம் பண்ண முடியாமல் ஆக்கிடுறாரு இந்த ஏ ஸோ அப்போனா என்ன அர்த்தம் இவரோட லயபிலிட்டி பி ஜானோட லயபிலிட்டி டிஸ்சார்ஜ் ஆயிடுது ஏ வந்து அமௌண்ட்டு கிடைக்கல யார் யா ஏக்கு அமௌண்ட் இன்னும் வரல அப்படின்னாலுமே ஏ வந்து ஜான் கிட்ட வந்து அமௌண்ட்டை கேட்க முடியாது ஸோ இது மூலயமா இந்த ஜானோட லயபிலிட்டின்றது டிஸ்சார்ஜ் ஆகுது ஸோ ஏன்னா ஏ வந்து ஜானோட கன்சன்ட்டே இல்லாமல் இதெல்லாம் பண்ணியிருக்காரு ஸோ அப்போ நான் ஏன் அமௌண்ட் கொடுக்கணும்னு அப்படின்னா அவர் டிஸ்சார்ஜ் ஆகிக்க முடியும் நெக்ஸ்ட் செக்ஷன் ஃபார்ட்டி ஒன் அக்செப்டா பவுண்ட் ஆல் தோ என்டாஸ்மெண்ட் ஃபோர்ஜிடு என்னதான் என்டாஸ்மெண்ட் வந்து ஃபோர்ஜிடுன்னு தெரிஞ்சாலுமே அவர் வந்து அக்செப்ட் பண்ணிட்டார் அப்படின்னா அக்செப்டர் வந்து லயபிள் தான் நெக்ஸ்ட் செக்ஷன் ஃபார்ட்டி டூ அக்செப்டன்ஸ் ஆஃப் பில் ட்ரான் இன் ஃபிக்ஷியஸ் நேம் ஸோ இதை ஆல்ரெடி நம்ம பார்த்துருப்போம்னு நினைக்கிறேன் ப்ரிவிலேஜஸ் ஹோல்டர் இன் டியூ கோஸில் பார்த்துருப்போம் ஸோ இல்லாத ஒரு பேருக்கு ஒரு நெகோஷியபிள் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்டை எழுதி அதை வந்து இன்னொரு ஆளுக்கு டிரான்ஸ்ஃபர் பண்ணிடுறாங்க ஸோ அந்த டிரான்ஸ்ஃபர் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடியே அக்செப்டர் வந்து அதை அக்செப்ட் பண்ணிடுறாரு இல்லாத ஒரு பர்சனுக்கு எழுதப்பட்ட நெகோஷியபிள் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்டை இவர் வந்து அக்செப்ட் பண்ணிடுறாரு ஸோ அக்செப்ட் பண்ணது மூலயமா அவர் வந்து அடுத்து அவரோட லைப்ரிட்டிலேருந்து டிஸ்சார்ஜ் ஆக முடியாது அவர் அமௌண்ட்டு கொடுத்து தான் ஆகணும் ஸோ இதுக்கான இல்லுஸ்ட்ரேஷன் பார்த்தோம் அப்படின்னா எக்ஸு வந்து ஒரு பில்லை ட்ரா பண்ணுறாரு எப்படி பண்ணுறாரு அப்படின்னா பே இசட் ஆர் ஆர்டர் அப்படின்னு போட்டு இசட்டோட சைன் மாதிரி போட்டுறாரு ஸோ எழுதுகிற என்னமோ எக்ஸு தான் ஆனால் ட்ராய
நெகோஷியபிள் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்டை எம்முக்கு ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணுறாரு இந்த இடத்துல எம் வந்து ஹோல்டர் இன் டியூ கோஸாக வந்துடுறாங்க ஸோ இந்த எம் வந்து ஒய் அக்செப்ட் பண்ணனால ஒய் கிட்ட இருந்து அமௌண்ட்டை கிளைம் பண்ண முடியும் ஸோ ஒய் வந்து இல்லாத ஒரு ஆள்க்கு எழுதப்பட்ட நெகோஷியபிள் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் அது அதனால் நான் காசு தர மாட்டேன் அப்படின்னு சொல்ல முடியாது அதுதான் இதில் சொல்லியிருக்காங்க நெக்ஸ்ட்டு செக்ஷன் ஃபார்ட்டி த்ரீ அதாவது நெகோஷியபிள் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் ட்ராஸ் மேடு எக்ஸெட்ரா வித்தவுட் கன்சிடரேஷன் ஸோ கன்சிடரேஷனே இல்லாமல் எழுதப்பட்ட ஒரு இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்டாக இருக்குது அப்படின்னா அதில் பார்ட்டிஸ் வந்து ல ஆப்ளிகேஷன் வந்து இருக்குதுன்னு அவசியம் கிடையாது ஆனால் இன்கேஸ் அது வந்து கன்சிடரேஷன் காண்டி தான் இது பண்ணியிருக்காங்க ஆனால் என்டாஸ் பண்ணியோ பண்ணாமலே இருந்துச்சுன்னா அவங்க ரெக்கவர் பண்ணிக்க முடியும் சிம்பிளாக என்ன சொல்கிறாங்க கன்சிடரேஷன் காண்டி எழுதப்பட்டதாக இல்லாமல் இருந்துச்சு அந்த நெகோஷியபிள் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் அப்படின்னா அப்போ பார்ட்டிஸ்க்கு வந்து ஆப்ளிகேஷன் கிடையாது நீ அமௌண்ட் கொடுத்து தான் ஆகணுன்ற ஆப்ளிகேஷன் கிடையாது ஆனால் அதையே ஒரு அமௌண்ட் காண்டி ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணிட்டாங்க அப்படின்னா அப்போ அமௌண்ட் வந்து கொடுத்து தான் ஆகணும் ஸோ என்ன தான் கன்சிடரேஷன் காண்டி ட்ரா பண்ணதாக இருந்தாலுமே சில சமயத்தில் அது வந்து ரெக்கவர் பண்ண முடியாது என்னென்னு பார்த்தோன்னா ஃபஸ்ட்டு அது அக்கமடேஷன் காண்டி ட்ரா பண்ணப்பட்டதாக இருந்துச்சுன்னா ஈவன் தோ அதில் கன்சிடரேஷன் இருந்தாலுமே அதை ரெக்கவர் பண்ண முடியாது நெக்ஸ்ட்டு இன்ட்யூஸ் பண்ணி அக்செப்ட் பண்ணப்பட்டதாக இருந்துச்சு இல்லைனா என்டோஸ் பண்ணப்பட்டதாக இருந்தது ட்ரா பண்ணப்பட்டதாக இருந்தது அப்படின்னா அப்போ வந்து அமௌண்ட்டை வந்து ரெக்கவர் பண்ண முடியாது அதாவது ஆக்சுவல் கன்சிடரேஷன் என்ன அவ்வளோ மட்டும் ரெக்கவர் பண்ணிக்கலாம் நீ எவ்வளோ கன்சிடரேஷன் கொடுத்தியோ அதுக்கு மட்டும் ரெக்கவர் பண்ணிக்க முடியும் சரி இன்ட்யூஸ்னாலே என்ன அவங்கள நம்ப வச்சு அதை அக்செப்ட் பண்ண வைக்கிறது ட்ரா பண்ண வைக்கிறது ஸோ அந்த மாதிரி ஸோ அதனால் எவ்வளோ அமௌண்ட் கன்சிடரேஷனாக அவருக்கு வந்துச்சோ அதை மட்டுமே அவர் வந்து கொடுக்க முடியுமே தவிர ஃபுல் அமௌண்ட்டே கொடுக்க முடியாது நெக்ஸ்ட்டு செக்ஷன் ஃபார்ட்டி ஃபோர் அதாவது பார்ஷியல் ஆப்சன்ஸ் ஆஃப் ஃபெயிலியர் ஆஃப் மணி கன்சிடரேஷன் அதாவது அமௌண்ட்டு வந்து பாதியை கொடுக்குறது ஸோ பாதி கொடுக்குற அமௌண்ட்டு கொடுக்க அந்த இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்டில் சொன்னப்பட்ட அமௌண்ட்டில் பாதி மட்டும் கொடுக்குறது பேலன்ஸ் அமௌண்ட்டை ரெடியூஸ் பண்ணிக்கிறது ப்ரொப்போஷ்னலி ரெடியூஸ் பண்ணுறது இன்கேஸ் அது அக்கமடேஷன் காண்டி கொடுத்துருக்காங்க ஸோ அவங்க தங்கியிருந்தது காண்டி ஒரு ஹண்ட்ரட் ருபீஸை மை இப்போ வந்து ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் ருபீஸ்க்கு வந்து ஒரு இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் வந்து ட்ரா பண்ணி கொடுத்துருக்காங்க ஸோ ஃபைவ் ஹண்ட்ரடை அவங்க ரிட்டன் பண்ணணும் ஆனால் அவங்க தங்கியிருந்தது காண்டி அவங்க ஹண்ட்ரட் ருபீஸை மைனஸ் பண்ணிட்டு பேலன்ஸ் ஃபோர் ஹண்ட்ரட் ருபீஸை மட்டும் கொடுக்க முடியும் இது வந்து ஒரு பார்ஷியலாக மணி கன்சிடரேஷன் அப்படின்றது அர்த்தம் இது செக்ஷன் ஃபார்ட்டி ஃபோரில் வந்து சொல்லியிருப்பாங்க ஸோ எக்ஸாம்பிள் பார்த்தோம் அப்படின்னா ஏ வந்து ஒரு பில்லை ட்ரா பண்ணுறாரு பே ஏ ஆர் ஆர்டர் ருபீஸ் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் அதை யார்கிட்ட சொல்கிறாருன்னு டூ பி ஸோ பி வந்து அந்த பில்லை அக்செப்ட் பண்ணிடுறாரு ஆனால் அது டிஸ்ஹானர் பை நான் அக்ஸ் நான் பேமெண்ட்னால டிஸ்ஹானர் ஆகிடுது ஸோ பி வந்து என்ன பண்ணுறாரு சாரி ஏ வந்து என்ன பண்ணுறாரு பி மேலே ஷூ பண்ணுறாரு ஸோ பி என்ன ப்ரூவ் பண்ணுறாரு அப்படின்னா ஃபோர் ஹண்ட்ரட் மட்டும்தான் அக்செப்ட் வேல்யூ காண்டி அக்செப்ட் பண்ண முடியும் ஸோ பேலன்ஸ் வந்து அக்கமடேஷன் காண்டி ரெசிடியூ பண்ண முடியும் குறைச்சிக்க முடியும் ஸோ ஏ வந்து ஃபோர் ஹண்ட்ரட் மட்டும் கிளைம் பண்ணிக்கலாம் அப்படின்றத சொல்லியிருக்காங்க ஸோ இதுதான் பார்ஷியல் ஆப்சன்ஸ் ஆஃப் ஃபெயிலியர் ஆஃப் மணி கன்சிடரேஷன் கொடுக்கப்பட்ட செக்கில் சொன்னப்பட்ட அமௌண்ட்டை விட பாதியாக குறைச்சிக்கலாம் ஆனால் அந்த குறைச்ச அமௌண்ட்டில் ஏதாவது ரிலே இமீடியட் ரிலேஷன் அப்படின்றது இருக்கணும் ஸோ அதனால் அது ப்ரொப்போஷ்னலி ரெடியூஸ்டு ப்ரொப்போஷ்னலாக எவ்வளோ அமௌண்ட்டு குறைக்கணுமோ அவ்வளோ அமௌண்ட்டை குறைச்சிக்கலாம் செக்ஷன் ஃபார்ட்டி ஃபைவ்மே அதே மாதிரி தான் நெக்ஸ்ட்டு ஹோல்டர்ஸ் ரைட் டு டூப்ளிகேட் ஆஃப் லாஸ்ட் பில் செக்ஷன் ஃபார்ட்டி ஃபைவ் ஏ அதாவது இன்கேஸ் பில் வந்து தொலைஞ்சிருச்சு ஹோல்டர் வச்சுருந்த பில் வந்து தொலைஞ்சு போச்சு அப்படின்னா ஓவர் ஓவர் டியூ ஆகிறதுக்கு முன்னாடி தொலைஞ்சிருச்சு அப்படின்னா இன்னொரு பில்லை வந்து ட்ராயர் கிட்டே கேட்டு வாங்கிக்க முடியும் அதே சேம் டைம் இந்த டைம் தானே அதுலேயும் போட்டிருந்தேன் அந்த பழைய பில்லையும் ஸோ அதே டைமுக்கே போட்டு இதையும் கூட அப்படின்னு கேட்டு வாங்கிக்க முடியும் ஸோ இவ்வளோதான் பார்ட்டிஸ் ரிலேட்டடான செக்ஷன்ஸ் ஸோ உங்களுக்கு அண்டர்ஸ்டாண்ட் ஆகும்னு நினைக்கிறேன் வீடியோ ஃபுல்லாக பாருங்கள் புரியலை அப்படின்னா கமெண்ட் பண்ணுங்கள் தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங் மறக்காம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிடுங்க